हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विद्यार्थी मित्रों आज ना वीडियो लेक्चर नी अंदर आपड़े अधिसोषण संतापी वक्रो अने तेरो वगैरह ना प्रकार फ्रूडलिच संतापी वक्रो विषय पढ़सू तो अधिसोषण संतापी वक्रो इतने सू तो के अधिसोषण नी मात्रा अधिसोषण नी मात्रा छे ना आपड़े � मात्रा तरीके और खींचे तो मात्रा अधिक शोषण की मात्रा विरुद्ध दबाव पीनो आलेख दोरों में आवे तो आपन ने एक प्रकार नो वक्र प्राप्त था इसे आ वक्र ने आपने कहिए चाहे अधिक शोषण समतापी वक्र तो जो x by m छे तेरी x एक्सिस ऊपर और y एक्सिस ऊपर तो आपने y एक्स ऊपर आपने दबाव लिए चाहे अने सॉरी x अक्ष ऊपर आपने दबाव लिए छे और y अक्ष ऊपर आपने अधिसोषण नी मात्रा x m ली दी हवे जेम जेम दबाव वधतु जसे तेम तेम अधिसोषण नो प्रमाण छे वधतु जसे आपने आ रीते वक्र प्राप्त થાય છે હવે અલગ અલગ તાપમાન માટે આ અધિસોષણ સમતાપી વક્રો જે આપણે પ્રાપ્ત થાય માની લો કે અમે તાપમાન છે 195 કેલ્વિન લીધેલ છે ત્યાર પછી તાપમાન 220 કેલ્વિન જેટલું હોય અહીં 298 કેલ્વિન તાપમાન હોય તો તાપમાનના વધારા સાથે અધિસોષણની માત્રા છે ઘટે છે તાપમાનના વધારા સાથે અધિસોષણની માત્રા ઘટી શા માટે તો કે આપણે ભણી ગયા આપણે જાણીએ છીએ કે અધિસોષણની માત્રા એ એક અથવા અધિસોષણ છે એક ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે એટલે ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા માટે તાપમાન જેમ વધશે તેમ અધિસોષણ નું પ્રમાણ છે ઘટશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અધિસોષણ સમતાપી વક્ર એટલે શું અથવા કોને કહી શકાય અધિસોષણ સમતાપી વક્ર તો આપણે અધિસોષણ સમતાપી વક્ર ની એક સરસ મજાની સરળ વ્યાખ્યા આપી શકીએ કે અધિસોષણ ની માત્રા x m વિરુદ્ધ દબાણ p નો આલેખ દોરવામાં આવે तो आलेख आपने एक वक्र प्राप्त है इसे आ वक्र ने अधिसोषण समतापी वक्र कहवा में आवे इसे जे एक अज अधिसोषण पर अधिसोषित वायु माटे तापमान बदलाता अधिसोषण नी मात्रा बदलाई इसे मटे आपने ना अलग अलग वक्र प्राप्त है इसे अच्छा प्रश्नों देख अधिसोषण नी मात्रा में x बाय m सूच है तो x से ही अधिसोषित वायु અને મુક્ત વાયુ વચ્ચે સંતુલન સ્થપાય ત્યારે અધિસોષિત વાયુની સાંદ્રતાને આપણે x વડે દર્શાવીએ છીએ અને m છે એ અધિસોષકની માત્રા છે અધિસોષકનું વજન ગ્રામમાં છે તો અધિસોષકનું વજન ગ્રામમાં અને અધિસોષિત વાયુની સાંદ્રતા આ બંનેના ગુણોત્તર એટલે કે અધિસોષણની માત્રા કહેવામાં આવે છે તો ફ્રુનલિચ નામના આપણે અધિસોષણ સમતાપી વક્રના બે પ્રકાર પડે છે એક તો ફ્રુનલિચ અધિસોષણ સમતાપી વક્ર અને લેગમૂર અધિસોષણ સમતાપી વક્ર તો ફ્રુનલિચ નામના વૈજ્ઞાનિકે સૌપ્રથમ પ્રયત્ન કર્યો અને તેમણે આપણે અધિસોષણની માત્રા અને દબાણ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું એક સમીકરણ રજૂ કર્યું તાને કહેવામાં આવે છે ફ્રુનલિચ સમતાપી વક્ર अच्छा फ्रुनलिच समतापी वक्र ની અંદર એમણે એક સમીકરણ રજૂ કર્યું કે x m ચલે છે p 1 n હવે જો આ સમીકરણ ની અંદર હું ચલન ની નિશાની દૂર કરું તો મારે એક અચળાંક મૂકવા પડે તો x m k p 1 n પ્રાપ્ત થઈ છે તારે સમીકરણ મને પ્રાપ્ત થયું તેની અંદર આપણે લખી શકીએ અથવા કહી શકીએ કે x m એ અધિસોષણ ની માત્રા છે p છે એ દબાણ છે અને k અને n છે એ અચળાંકો છે આ k અને n અચળાંકો છે એના મૂલ્યો એક તો નિયત તાપમાને નિયત હોય છે આ જે કઈ સમતાપી વક્ર આપ્યું એ આપણે ચોક્કસ નિયત તાપમાને આપીએ છે વધુમાં દરેક અધિસોષક અને અધિસોષિત માટે અચળાંક k અને n ના મૂલ્યો છે એ અલગ અલગ હોય છે તો k અને n અચળાંકો છે જે અધિસોષક અને અધિસોષિત ઉપર આધાર રાખે છે નિયત તાપમાને તેનો મૂલ્ય નિયત હોય છે હવે માની લો કે આ સમીકરણ મને પ્રાપ્ત થયું એને આપણે ફ્રુનલિચ સમતાપી વક્ર કહીએ જ્યાં n છે e અ 1 ઓપન n છે આપણે લખી શકીએ ઇટ વિલ બી ગ્રેટર ધેન ટુ 0 અથવા આની 
जीरो करता वधु हो जो ये वन अपॉन एन छे इन्हों मूल्य छे जीरो हो ही शक्के नहीं जीरो हो का समग्र प्रणाली छे अचानक फेल हो जाए तो वे आपने आ एक्स बाय में समीकरण ना उकेल में डबो छे तो इन्हा मट्टे आपने सुन करी का बन्ने बाजू समीकरण नहीं लोग लिए तो समीकरण नहीं बन्ने बाजू में लोग लो तो मैंने समीकरण आरिता प्राप्त है कि लोग एक्स बाय एम बराबर लोग के इनटू पी रेस्टू वन अपॉन एन चलो ना आपने आगे साधु रूप आपने तो समीकरण आरिता प्राप्त है से कि लोग एक्स बाय एम बराबर आपने मरे छे लोग के प्लस वन अपॉन एन इनटू लोग पी तो जो आज एक समीकरण प्राप्त हुई है ना आपने आरिता आपने शक्य है जे कि वाई बराबर एमएक्स प्लस सी प्रकार नो समीकरण था से अच्छा एक वाई बराबर एमएक्स प्लस सी प्रकार नो समीकरण था है तो हम जो है आलेक लोग चु आपने लॉग एक्स बाय एम विरोध लॉग पी नो आलेक लिए आप जो लॉग एक्स बाय एम ना एक्सिस ऊपर हम लोग चु लॉग पी तो लॉग एक्स बाय एम विरोध लॉग पी नो आलेक दो रही है तो जो आपने सीधी रेखा प्राप्त था इसे हम आज सीधी रेखा प्राप्त था ही इन्हों आपने ढारनो मूल्य में डबिए तो आज के आपने ढारनो मूल्� जहाँ y अक्ष ने छेद ये छेद सीधी रेखा ये भाग ने आपने कहिए छेद अंतर छेद तो ये हम कहते हैं कि भाई अंतर छेद तो मूल्य अच्छे ये आपने प्राप्त था से लॉग के आम ढाड़ अने अंतर छेद पर थी आपने अचानक के अने एन ना मूल्य प्राप्त था है जो आपने अचानक के अने एन ना मूल्य जानता हुए तासमीकरण कोई पर प्रणाली माटे log x by m विरुद्ध log p नो आले ए सीधी रेखा प्राप्त था है तो आपने कई शक्य है कि आ समीकरण छे अच्छा तो आ प्रणाली छे ए आ समतापी अधिशोषण वक्र ने अनुसार है छे और ये तेरे लागू पड़ी शक्य है पर जो आपने सीधी रेखा नो आले का प्राप्त न था है तो आपने आ प्रणाली माटे फ्रंटलि� ट्रायल एरर मेथड थी आपने नकी करो पड़े कि आप इल अधिशोषक ने अधिशोषित माटे कई समतापी वक्र लागू पड़ी शक्कर तो तुमने बोर्ड नी एग्जाम नी अंदर हमा वारंबार सोल्ड क्वेश्चन में पूछा है रचे कि लॉग एक्स बाय एम विरुद्ध लॉग पी ना लेखनो प्रकार जनाओ तो ऐसा से सीधी रेखा तो ना ढाढ़ों अबे फ्रोनलिच अधिसोषण समता भी वक्र अच्छे तेरी चौकस मर्यादा अच्छे तो आपने लक्ष्य कभे फ्रोनलिच समता भी अधिसोषण वक्र अच्छे इन्हीं उसमें मर्यादा अच्छे तो साथ ही पहली मर्यादा अच्छे के ऊंचा दबाए आप प्रणाली छे विचलन अनुभव है छे तो ऊंचा दबाए आप प्रणाली छे विचलन अनुभव है त ताई सोती पहली मर्यादा थे कि भाई ऊंचा दबाने आप प्रणाली कार्य करती न थी तो आपने समीकरण लागू पड़ी शक्ता न थी त्यार बाद भी जी कहीं अचानक के लेने ना मूल्य हो चें ए तापमान बदलाता बदलाये चें एक बार अधिशोषक अन्य अधिशोषित माटे अधिशोषक पढ़ाये चें अधिशोषित पढ़ाये चें पर के अन्य यार मुझे साउथ ही मोटी के आखिर बात अच्छे इम्प्रिकल अच्छे इम्प्रिकल अच्छे ना मतलब ये था सेकेंड कोई सिद्धांतिक पायो नथी अनुभवी इम्प्रिकल ना मतलब था सेकेंड अनुभवी इतने के ट्राई और एरर में थोड़ा सी आपने ना लागू पड़ी हुई है तो आपने लकी शक्य है के आ समग्र वस्तु अनुभवी कच्छ थियरी ने आधारे ने तारों का माव्यू नथी तो आपने लक्ष्य शक्ति के सैद्धांतिक पायो नथी मात्र अनुसंगी छे सैद्धांतिक पायो नथी मटे असंता भी वक्रों छे आपने दरेक जगह दरेक वक्ते लागू पड़े शक्तो नथी अब चौथी है नंदिन मरियादा हो क्या समी करनी है अंदर जिया है वन अपॉन एन अचानक छे वन अपॉन तो वन अपॉन एन नो मूल्य हमारा समीकरण में एक मुको तो हमारे समीकरण प्राप्त होते से लॉग 
x by m बराबर के p अच्छा जो मैंने समीकरण मैंने आ रही थी प्राप्त है कि x by m बराबर के p है ना मतलब ये थे ओके जहाँ वन अपॉन एन नो मूल्य एक होए त्याहे अभी सोशल नहीं मात्रा छे इदबाने ना सम प्रमाण मा छे अलग इदबाने ना सम चलन नहीं अंदर अभी सोशल नहीं मात्रा अपने जो हमारे चार लोग भी शक्य के आज ही इदबाने ना सम चलन मा छे परंतु जहाँ वन अपॉन एन सुनिय थी जाए तब हमारे वीडियो के जो है वन अपॉन एन बराबर जीरो होए तो एक ना छेद मा जीरो माटे इन्फाइनिट का समग्र प्रणाली x by m बराबर आपने अचरांक थे जाए छे तो ये x by m बराबर अचरांक थे जाए छे अतः आपने ऊंचा दबाने से ये विचलन अनुभवे छे तो हमें अगर तीन वस्तु है कि आप समतापी वक्र थी आपने m समझावी शक्ता न थी के अमुक समय बाद अधिसोषण छे अथवाने कारण प्रणाली संतुलितता प्राप्त करे छे तेथी ऊंचा दबाने विचरण अनुभव से इतने के वन अपॉन एन नो मूल्य जहाँ जीरो था इत्यारे अधिसोषण नी मात्रा छे एक दबान थी सं अपने लक्ष्य शक्ति का दबान थी स्वतंत्र थे जाए छे तो दबान थी अधिसोषण नी मात्रा ऊंचा दबाने अधिसोषण नी मात्रा दबान थी सामाटे स्वतंत्र था ही छे ये समझ ऊंचा दबाने अधिसोषण छे ए संतुलितता अनुभव है छे अने इतना मट्टे दबान थी स्वतंत्र थे जाए ये आपने वस्तु द्वारा समझाने शक्ता नहीं तब विद्यार्थी मित्रों तब ने बे मार्क नहीं अंदर प्रश्न द्वारा वारंवार पूछवा मावे छे कि भाई फ्रूडलिंच समतापी वक्रनी मर्यादा हो जाना हो तो फ्रूडलिंच बेजु अहीं अचानक को क्या ने इन्ना मूल्यों छे ए तापमान साथ है बदलाई छे अधिसोषक पढ़े जोए अधिसोषित पढ़े जोए छता अपन तापमान साथ है बदलाई छे आ अधिसोषण समता भी वक्र छे आनुभविक छे तेरे कोई पढ़ सिद्धांतिक पायो नथी अहीं वाला अपन इन्नू मूल्य एक होय त्यारे अधिसोषण नी मात्रा आखिर प्राणी छे अनंत थे जैसे अर्थात् अधिसोषण नी मात्रा छे दबान थी स्वतंत्र थे जैसे सामान्य स्वतंत्र थे जैसे तो का प्राणी छे संतुलित रानु भवे छे ते वस्तु आपने फ्रूडलिच समता पी वक्र द्वारा समझावी शक्ता नहीं अर्थात् आप इसी नौ कॉन्सेप्ट नवी वक्रणों प्रकार आवियो लैंगमूर अने तमारा कलेज ने पन जान करवानो जोक्षो ने All the best, मड़िये next lecture मा